আসসালামু আলাইকুম দেখো কথা শোনা যাচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে কিনা একটু বলো আমাকে আজকে হচ্ছে রক্তের চতুর্থ নাম্বার লেকচার দেখো শোনা যাচ্ছে বা বোঝা যাচ্ছে কিনা আর তোমরা সবাই একটু শেয়ার এবং ইনভাইট করে দাও তোমরা শেয়ার করে দাও লাইফটিকে একটু সবাই শেয়ার করে দাও একটা একটা করে শেয়ার করে দাও আজকে হচ্ছে মানে ব্লাড লেকচারের চতুর্থ নাম্বার লেকচার এবং একটা মাস্টার ক্লাস হবে এবং ডাব্লিউ বিসির লাস্ট পার্ট ব্লাডের চতুর্থ নাম্বার হচ্ছে ডাব্লিউ বিসির লাস্ট পার্ট এটা তোমরা সবাই একটু শেয়ার করে দাও শোনা যাচ্ছে কি অথবা দেখা যাচ্ছে কিনা বলো আর আজকের লেকচারটা হয়তো বা থাকবে না তোমাদের এই লেকচারটা একটু আপডেট হবে তো এই লেকচারটা থাকবে না থাকবে না তোমরা একটু লাইফ প্লাস করে নিও না কাতার সম্ভাবনা বেশ আর দেখা যাচ্ছে দেখা যায় আর সবাই লাইভে চলে আসো ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা সবাই একটু করে শেয়ার করে দাও লাইফটাকে একটু শেয়ার করে দাও সবাই একটু করে শেয়ার করে দাও আমরা পাঁচ মিনিট আর ওয়েট করব আজকে আমাদের একটা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে সবাই একটু শেয়ার করে দাও একটা একটু করে শেয়ার করে দাও রক্ত আজকে টপিকসটা বুঝলেই মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে রক্ত বিষয়ে কথাবার্তা পাঁচ বাজে না পাঁচ মিনিট আর দশে আমরা স্টার্ট করে দেবো পুরা দমে সবাই একটু করে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও তানজিমা জম আর আজিজুল্লাহ শেয়ার করছে না
लाइवे के क्या आसो एक कमेंट कर जानो तो लाइवे के क्या आसो लाइबे के क्या से तो कमेंट करो जानो देखिए मिली प्रेजेंसर अचार मालिया मोरियम प्रेजेंट प्रेमा प्रेजेंट क्या क्या से तो कमेंट करो जाना है दाउ हसन मेहदी अस्सलाम वालेकुम सर हां वालेकुम अस्सलाम और तुम्हारा हस के आजके ब्लड एर माने 3 मिनट ब्लड एर हमरा चतुर्थ लेक्चर आजके ब्लड एर फोर्थ तो लेक्चर ए लेक्चर हम लोग मोटा मोटी पढ़ बो डब्लूबीसी लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट में हम लोग शुरू करते बता बोल बो क्या मोना सेंसर है अल्हम्दुलिल्लाह वालो अल्हम्दुलिल्लाह अनेक भालो अप्शारा टेस यूशा टेक आर क्या क्या सेक्टर कमेंट करें जाना हो तुम आधा दो क्या क्या है तुम आधेर एसीसी जरा तादेर केत्रे तुम आधेर जे साप्तर टासे माने टीशु एवं टीशु तो अंतो ये सापट्टा अमी फ्री थे अपलोड करे दिवो प्राइवेट ग्रुपे जरा ये क्लास टा नियमित आसो इटे लाइव ने होते हो समय पाव जाबे ना नियमित आसो तादर के तरसे लकी करे दिवो मने अपलोड करे दिवो आर एसएससी जरा आसो तादर के त्रे एक टा गुड न्यूज़ आस्ता से हमरा लाइवे हमादर अनेक शो मशहूर चाहे हायर में तेर तो हमरा हायर में ते वही करा चाहिए तो नुसरत नो दी हेलो सर हैं हैं ऑयल कम सर आर तो हमारे के के लाइब्रेरी से कुछ जाना है फलाओ प्रेजेंट तक जाना है फलाओ एवं आमादेर जो टिशू टिशू तो तो जो साप पट्टा से इतना तो हमारा शुरू फ्री ते प्राइवेट ग्रुप है प्रोचुर प्रॉब्लम हायर में थे तो एठर ऊपरे अमी को एक टा लाइबे क्लास नहीं बो विशेष करे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऊपर डिपेंड करे विशेष करे तुम अधर जैस इप थी अच्छा ठीक शबाई इटु शेयर करे दाउ जाज जे टाइमलाइन इटु शेयर करे दाउ आर जो द मैसेंजर एक नो ग्रुप तक के ग्रुप इटु शेयर कथा चिलो अमादेर टिशु टिशु तुम तो सब पट्टा हम लोग पढ़ा बोला ही बे किन्तु वही हम लोग होय तो बा हाथे शोमे पाव जब ना ये जोन ने आमी उटे रेकॉर्डेड वीडियो दी दी बोटी शूटिंग तो उन्हें तो रेकॉर्डेड वीडियो तारा ही पावा जारा उसले अशोकल क्राइटेरिया फुलफिल करते सो लाइबे ताकते होगे आर के क्या सब बोलो लाइबे आर एसीसी जरा तेज बेचा सो एसीसी तुम्हारे तेज बेचे चुनो बायोलॉजी फास्ट पेपर एर प्रथम मध्य इटा हम लोग रेकॉर्डेड वीडियो इटर काल के तक हम लोग अपलोड कर बो रेकॉर्डेड वीडियो एक ग्रुप एर मध्य फास्ट पेपर एर प्रथम मध्य एक उस टा क्लास चौथ दोटा क्लास प्रीत दिवो एक और था सार, एक और था दोष पास है, हैं, शेटा देख सी हमें, देखा था, हमारे एक और सिग्नल देखा था, एक और था दोष पास है, आ, दादाओ, एक तो शोभा या शुक, आर आज के हमारे एक तो शोमो शामिल नहीं कथा हो बे, लाइब्रेर मास्क ने, अतः ये ओने के बोलते से लाइब्रेर मने कथा बोली ना, लाइब्रेर के � সময় সাবিক বিষয়টা হচ্ছে এই যে ঢাকা কলেজের আন্দোলন নিয়ে একটু আমি কথাবার্তা বলতে চাচ্ছিলাম এই বছর 
দেখি পরবর্তী সময় যদি আমার হাতে সময় থাকে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আমরা এখন লাইফটা স্টার্ট করতে পারি ওকে আমাদের আজকের টপিকসটা হচ্ছে ব্লাড ফোর্থম লেকচারে ডাব্লিউ বিসির লাস্ট পার্ট তো ডাব্লিউ বিসির লাস্ট পার্টে আমরা আসলে পড়বো গতকালকে আমরা আসলে পড়ছিলাম কোন পর্যন্ত দুইটা অংশ আমরা আসলে গতকালকে পড়ছিলাম এই দুইটা অংশ হচ্ছে ফার্স্ট অংশ যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের কী ছিল নিউট্রোফিল এরপর যে অংশটা পড়ার চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছিল আসলে মনোসাইট আজকে আমরা বেসিক্যালি দেখতে চাবো যে লিম্পোসাইট ইউসোনোফিল এবং বেসোফিল এই তিনটাকে ক্রাইটেরিয়া এবং তিনটা কীভাবে ডাব্লিউ বিসি করে এবং লাস্টে তোমরা আসলে বুঝে যাবা যে তোমাদের যে ফাংশানগুলো ছিল ওই ফাংশানগুলো মুখস্থ করতে হয় না সাধারণত তোমরা আসলে গাজে আসমানে বইটা বের করবা বেশ করে দেখবো ফাংশানটা প্রচুর মুখস্থ করতেছে কিন্তু করা লাগে না আজকে প্রথম কথাবার্তা বলবো আমাদের লিম্পোসাইটকে ঘিরে তিন নাম্বার যে টপিক্সটা সেটা হচ্ছে লিম্পোসাইট লিম্পোসাইট তো ব্লাডের আরেকটা অংশ ছিলাম আমরা ব্লাডকে প্রথম দিন আমরা বিভক্ত করছিলাম একটা হচ্ছে গ্রেনোলোসাইট একটা হচ্ছে অ্যাগ্রোনোসাইট তো অ্যাগ্রোনোসাইটের মধ্যে দুটি অংশ ছিল লিম্পোসাইট এবং মনোসাইট এই মনোসাইট নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল দুইটা মিলে ফেগোসাইটিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে আর আমাদের আর গ্রেনোলোসাইটের মধ্যে সবচেয়ে যে কথাটা হয়েছিল সেটা হচ্ছিল খাকে গিরে হয়েছিল আমাদের একটা গিরে আমরা হয়েছিল নিউট্রোফিল নিয়ে আমাদের কথাবার্তা শেষ ছিল আজকে হচ্ছে আমাদের এই অ্যাগ্রোনোসাইটের মধ্যে লিম্পোসাইট নিয়ে আসলে কি কথাবার্তা লাস্টে মনোসাইট যে সেলগুলো ছিল এই মনোসাইট সেলটাকে আমরা আসলে বলছিলাম অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এপিসি বলছিলাম অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল লেকচারটা শুধু দেখে আসতে পরে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম তো আমরা যখন এই লিম্পোসাইটকে আমাদের আলোচনা করতে যাব এই লিম্পোসাইট একটু প্রকারভেদ জানতে হবে তো লিম্পোসাইটটা মনে রাখতে হবে যে উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হয় হচ্ছে কোথায় উৎপন্ন হয় বন মেরুতে বন মেরুতে এই লিম্পোসাইটে উৎপন্ন হয় বন মরিতে তো লিম্পোসাইটকে আমরা দুইটা অংশে বিভক্ত করতে পারি কয়টা অংশে দুইটা অংশে বিভক্ত করতে পারি একটা হচ্ছে কি কি অংশ আমরা বিভক্ত করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের আকৃতি অনুযায়ী বিভক্ত করতে পারি আকৃতি অনুযায়ী আসলে কি করতে পারি বিভক্ত করতে পারি আর একটা হচ্ছে আমাদের ফাংশান অনুযায়ী কাজ অনুযায়ী বিভক্ত করতে পারি যদি এই জায়গায় অবস্থান অনুযায়ী বোঝাইছে অনুযায়ী অথবা আলাস লিখতে পারো অবস্থান অনুযায়ী অবস্থান অনুযায়ী একই কথা অনুযায়ী আমরা আসলে কী করতে পারি বিকৃত আকৃতি অনুযায়ী আমরা আসলে দুইটা অংশে বিভক্ত করতে পারি একটা হচ্ছে ক্ষুদ্র লিম্পোসাইট একটা হচ্ছে বৃহৎ লিম্পোসাইট ক্ষুদ্র লিম্পোসাইট এটা তোমাদের সিলেবাসের বাইরে এটা নিয়ে তোমাদের আলোচনা নাই আর একটা হচ্ছে বৃহৎ লিম্পোসাইট বৃহৎ লিম্পোসাইট আর কাজ অনুযায়ী অবস্থান অনুযায়ী দুইটা বাদে অবস্থা দুইটা অংশে বার করা আছে এখন এই যে কাজ অনুযায়ী অবস্থান অনুযায়ী দুইটা অংশে বিভক্ত করতেছে স্যার কি কি একটা হচ্ছে বিলিম্পোসাইট বিলিম্পোসাইট আর একটা হচ্ছে টিলিম্পোসাইট লিম্পোসাইট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যখন টি লিম্পোসাইট বা বি লিম্পোসাইট বিতে মানে বোঝা হচ্ছে বোন মেরু বোন মেরু আর টিতে বোঝা আসলে তাইমাস তাইমাস গলায় দেখে আসলে কি তাইমাস গ্লেন্টকে আসলে কী করে বোঝায় কিন্তু সবচেয়ে যে জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে বি লিম্পোসাইট মিনস হচ্ছে এটা কিন্তু মানে বোন মেরু তো অবস্থান করে টি লিম্পোসাইট মানে টাইমাসে অবস্থান করে কথা সত্য কিন্তু এই দুইটাই আমাদের উৎপন্ন হয় হচ্ছে আসলে কোথায় দুইটা উৎপন্ন হয় বন মেরুতে এই দুইটাই যে বন মেরুতে উৎপন্ন হওয়ার পরে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটা যা আসলে টাইমাসে একে ট্রেনিং করে এই জায়গায় সৈন্যকে যদি তুমি আসলে কি করতে চাও মানে সেনাবাহিনীকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে চাও তাহলে ট্রেনিং দিতে হবে যার একই আসে ট্রেনিং দেওয়া হয় বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী তো ট্রেনিং করার জন্য একটা পাঠা হচ্ছে টাইমাসে একটা পাঠা হতে আসলে কোথায় বিলিম্পোসাইট বুঝতে পারছি কোনো বন মেরুতে একটাও কিছু অংশ বন মেরুতে থেকে যায় এটা কিন্তু বিলিম্পু সাইট বলি আর ট্রেনিং করার জন্য এটাও এটা যে বিলিম্পু সাইটটা ট্রেনিং করে হচ্ছে বন মেরুতে এটা হচ্ছে ট্রেনিং করে ট্রেনিং করে হচ্ছে বন মেরুতে আর টি লিম্পু সাইটটা ট্রেনিং করে হচ্ছে আসলে কোথায় টাইম আসে এ হচ্ছে আমাদের ওই উৎপন্ন হয় লিম্পু সাইটটা লাগতে হবে উৎপন্ন হয় বন মেরুতে তো লিম্পু সাইটে আকৃত অনুযায়ী যুব প্রকার ক্ষুদ্র লিম্পু সাইট বৃহৎ লিম্পু সাইট আর কাজ বা অবস্থান অনুযায়ী বিলিম্পু সাইট আমরা টি লিম্পু সাইটকে বিভক্ত করতে পারি কিন্তু মনে রাখতে হবে বিলিম্পু সাইট মানে বন মেরুতে উৎপন্ন না টি লিম্পু সাইট মানে মানে হচ্ছে টাইম আসে উৎপন্ন মনে রাখতে হবে এই দুটাই উৎপত্তি স্থল হচ্ছে বন মেরুতে কিন্তু ট্রেনিং করার জন্য বিলিম্পু সাইটটা বন মেরুতে ট্রেনিং করে আর হচ্ছে টি লিম্পু সাইটে টাইম আস গ্ল্যান্ডে আসলে কী করে করে টাইম আস গ্ল্যান্ডে কোথায
যে এতটুকু মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা একটু বলতে পারো যে এই প্রকার ব্যাপারটা খুবই খুবই দরকার সিলেবাসের জন্য এতটুকুর মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না বাদ আমরা ফাংশানে যাব আগে বুঝুক কোয়ার কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এটার মধ্যে বা তোমরা তুলছ কিনা একটু জানো বা বুঝছো কিনা এই জিনিসটা আসলে জানো কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা বুঝছো কিনা এটা বলো আমাকে ক্লিয়ার স্যার ওকে এটা যদি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে থাকে সবাই বুঝছো ওকে মানে এই অংশটা যদি আমাদের মানে ক্লিয়ার হয়ে থাকে পরবর্তী আমরা অংশে আসলে যাইতে পারি পরবর্তী অংশ হচ্ছে আমাদের আসলে কি মানে সবচেয়ে বেশি লিম্পোসাইট কোথায় পাওয়া যায় একটু লেখো সবচেয়ে বেশি লিম্পোসাইট কোথায় পাওয়া যায় লিম্পু সাইট কোথায় পাওয়া যায় দেখো কোথায় পাওয়া যায় এখন বলছিলাম যে বি লিম্পু সাইট আসলে তিন লিম্পু ট্রেনিং করে হচ্ছে আসলে কোথায় বোন মেরুতে একটা ট্রেনিং করে আর একটা হচ্ছে আসলে কি তাই মাসে আসলে কি করে ট্রেনিং করে পরবর্তী কথা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কোথায় একটা হচ্ছে তোমরা দেখো আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া ঢুকে কোন সাইটে দেখো আমাদের এটা যদি আমাদের হচ্ছে ইস্যু ফ্যাগাস হয় এই অংশটা যদি আমাদের স্টোমাক হয় একটু মনোযোগ দাও স্টোমাক হয় স্টোমাক হয় আচ্ছা চিন্তা করো আর এটা যদি আসলে ইস্যু ফ্যাগাস হয় তার সামনে যে অংশটা মানে গলার আমরা এই যে অংশটা এই অংশটা হচ্ছে ট্রাকিয়া এটা টান দিয়ে যদি ছিঁড়ে ফেলি ভিতরে যে অংশটা পাবো ডিসকল হচ্ছে আসলে কি আমাদের ট্রাকিয়া ইস্যু ফ্যাগাস আচ্ছা এটা হচ্ছে ইস্যু ফ্যাগাস এর সামনে যে অংশটা এটা হচ্ছে আসলে আমাদের আসলে কি ট্রাকিয়া এটা হচ্ছে আমাদের ট্রাকিয়া ট্রাকিয়ার পরে আমাদের আসলে দুইটা আসলে কি থাকে আমাদের দুইটা ফুসফুস থাকে কি আচ্ছা এই যে দুইটা আসলে কি ফুসফুস অবভিয়াসলি এটা ভিতরে অংশ এটা ফুসফুস লাইন এখন চিন্তা করো আমাদের লেফটে সবচেয়ে বেশি লিম্পোসাইট কোথায় পাওয়া যায় খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কথাবার্তা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এবং এই যে স্টোমাক যদি হয় এটা হচ্ছে পাকস্থলী যারা আসলে ইংলিশ বোঝো না তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা হচ্ছে পাকস্থলী আর এই জায়গায় একটা অংশ থাকে এই যে কালো একটা অংশ থাক বা এটা নাম হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে স্প্লেন বা ফ্লিহা ফ্লিয়া একটু স্টোমাকে এটা লিগামেন দ্বারা আসলে কি থাকে যুক্ত থাকে স্টোমাকে লিগামেন দ্বারা আসলে কি তার যুক্ত থাকে এবং স্প্লিন বা এই যে ফ্লিহাটা বলতে চাচ্ছি এই যে ফ্লিহাটা স মানে সকল যত আমরা লিম্প আছে যত লিম্প আছে সকল লিম্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় লিম্পের গ্ল্যান্ডে হচ্ছে আসলে কোনটা সবচেয়ে বড় একটু মনোযোগ দাও লিম্প গ্ল্যান্ড আমরা লিম্প যা পড়বো লিম্প গ্ল্যান্ডটা হচ্ছে আসলে কি ফ্লিহা একটু মনোযোগ দাও এবং এটাকে আমাদের মানে বাংলা ভাষা তাকে বলা হয় কালো কলিজা কালো কলিচা যে গরুর মাংস যখন জবাই করে তখন যে অংশটা খাও সেটা হচ্ছে সে কালো কলিচা যেটা খাইতে ভালো লাগে এটা হচ্ছে কালো কলিচা মনে রাখতে হবে যে জায়গাতে সবচেয়ে বেশি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে ওই জায়গাতে সবচেয়ে বেশি লিম্পোসাইট থাকে কি বললাম যে জায়গাতে সবচেয়ে বেশি ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত করে সেই জায়গাতে আসলে কি হতে পারে দেখো তো আমরা ভালো করে চিন্তা করো আমরা শ্বাসনালীর মধ্যে কি করতে পারে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ঢুকতে পারে কোথায় ঢুকতে পারে আমরা লাঙ্কের মধ্যে আসলে যাই আসলে কি করতে পারে ঢুকতে পারে বুঝতে পারছো কিনা আর এই জায়গায় যে একটা গ্ল্যান্ড থাকে এরকম একটা গ্ল্যান্ড পাওয়া এই যে গ্ল্যান্ডটা এই গ্ল্যান্ডটার নাম হচ্ছে আসলে কি টাইমাস টাইমাস গ্ল্যান্ড একটু মনোযোগ দাও টাইমাস গ্ল্যান্ড তাহলে সবচেয়ে বেশি কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে লিম্পোসাইট একটা হচ্ছে যে জায়গায় সবচেয়ে বেশি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সেই জায়গায় সবচেয়ে বেশি আসলে কি করবে পাওয়া যাবে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ফ্লিহা হচ্ছে সকল জীবাণু আছে সকল জীবাণু ধ্বংস করার স্থান ফ্লিহা আর যত আমরা আমরা যত রিয়াকশান ঘটে সব হচ্ছে লেবার ফ্লিহা তাই সবচেয়ে বেশি এক নাম্বারে পাওয়া যাবে আসলে কোথায় ফ্লিহাতে পাওয়া যাবে ফ্লিহাতে সবচেয়ে বেশি লিম্পোসাইট পাওয়া যায় পরবর্তী কোথায় পাওয়া যাবে স্যার তাইমাস গ্ল্যান্ডের মধ্যে পাওয়া যাবে তাইমাস গ্ল্যান্ডের মধ্যে কি করা যাবে পাওয়া যাবে পরবর্তীতে আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে দেখো আমরা এই যে স্টোমাক না এরপর হচ্ছে ইসুফেগা স্টোমাক এটা হচ্ছে ডিউডেনাম এটা হচ্ছে জেডোনাম আইলিয়াম আমরা হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টানিন ট্রাক্ট বাংলা যাকে বলা হয় পুস্টিক নালী কি বলা হয় জিআইটি বলি আমরা বাংলা যাকে বলা হয় পুস্টিক নালীতে সবচেয়ে বেশি আসলে কী করা যাবে পাওয়া যাবে আর এই পাশে দেখো আমাদের এই জায়গায় একটা অংশ থাকে নাম হচ্ছে টনসিল টনসিলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসলে কী পাওয়া যাবে আমাদের লিম্পোসাইট পাওয়া যাবে লিম্পোসাইট কেন যে এই দিক দিয়ে প্রথম আমরা আসলে কী ঢুকতে পারে ভাইরাস বিক্রিয়া ঢুকে এবং পুস্টিক নালীতে সবচেয়ে বেশি কেন থাকে রিজনটা হচ্ছে একটাই আমরা খাদ্যের সাথে প্রচুর পরিমাণ ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া থাকে যেটা পুস্টিক নালীর মধ্যে দিয়ে আসলে কী করে ঢুকে এ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আসলে কোথায় পাওয়া যায় কী কোথায় কোথায়
প্রথম যে অংশটা ছিল লিম্পোসাইট হচ্ছে দ্বিতীয় বড় শ্বেত রক্তকণিকা দ্বিতীয় বড় শ্বেত রক্তকণিকা এটা একটু নোট করে রাখবা যে এইটাই পরীক্ষা হলে যে এটা একটু আসার সম্ভাবনা আছে লিম্পোসাইট হচ্ছে দ্বিতীয় বড় আসলে কি শ্বেত রক্তকণিকা ওকে আমাদের এই এতটুকু অংশ বুঝলাম কারো কোনো কোশান থাকলে বলতে পারো যে সবচেয়ে বেশি যে জায়গায় পাওয়া যায় পরবর্তী অংশে যেটা যাবো আমরা এই এতটুকু আমি বুঝলাম তিরুডিকের কথাবার্তা স্যার শেষ এখন হচ্ছে স্যার আমাদের মেকানিজম নিয়ে কথাবার্তা বলি বেসিক্যালি আসলে কী করে দেখো গতকালকে আমরা আসলে দুইটা জিনিস পড়ছিলাম একটা পড়ছিলাম হচ্ছে লাস্টে একটা সেল ছিল এই যে একটা একটা সেল ছিল এই সেলটার মধ্যে যে এরকম একটা অংশ ছিল যে এরকম একটা অংশ ছিল আর এটার মধ্যে স্টার চিহ্ন এরকম ছিল ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে গেল কেন এক মিনিট দেখো আমাদের এ একটা এরকম ছিল তারপর এটার মধ্যে যে এরকম অংশ অংশ ছিল বিভিন্ন রকমের আসলে কি ছিল এই যে এরকম একটা অংশ আর এটার বেসিক মেকানিজম এরকম ছিল আর এটা ছিল একে বলছিলাম হচ্ছে মনোসাইট দেখো গতকালকে লেকচার পর্যন্ত আমরা মনোসাইট পর্যন্ত গেছিলাম একটা ভাইরাসকে ধরে ধরে তারপর এটা এই যে বিভিন্ন ধরনের যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করতে আছে বলছিলাম সে রক্ত কিনে রক্ত নিয়ে ঘুরাবে কোথায় নিয়ে ঘুরাবে রক্তের মধ্যে এটা হচ্ছে টিসু এই যে টিসু এই যে টিসু টিসুর মাধ্যমে আসলে কে কে ফাঁকা স্থানে আসলে কে আছে এখন মনোসাইট মনোসাইট আসলে কী করছে এই যে আমাদের ভাইরাস অথবা যে ব্যাকটেরিয়াটা হয়েছে এই ভাইরাস এগুলো হচ্ছে টিসু সেল গতকালকে লেকচার পর্যন্ত দেখো টিসু মধ্যে আসে তো ওই মনোসাইট আসলে কী করবে যে এগুলোকে ধরছে অ্যান্টিজেনকে ধরছে দৌড়ে তার সেল ওয়াল বা সেল মেম্বরেনে প্রেজেন্ট করতে আসে তখন আমরা এই মনোসাইটকে বলছিলাম যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল অ্যাপেসি কি বলছিলাম অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট সেল এগুলোকে আমরা বলছিলাম আসলে কি অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এখন এগুলো যদি আমাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হয় অ্যাপেসি হয় তার মানে হচ্ছে সে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং করবে করে করে সে কার কাছে নিবে সে কি করবে লিম্পোসাইটের কাছে যাবে কার কাছে যাবে লিম্পোসাইটের কাছে যাবে এখন কি লিম্পোসাইটের কাছে যাবে না লিম্পোসাইট আসবে সেটা এখন দেখবো এখন চিন্তা করো যে এই ছিল আমাদের রক্তনালী একটু মনোযোগ দাও এই অংশটা ছিল রক্তনালী এই যে এই ছিল আসলে রক্তনালী এগুলো ছিল আসলে কি এন্ডোথেলিয়াম এগুলো ছিল এন্ডোথেলিয়াম মনে আছে কি না গতকালকে লেকচার এগুলো ছিল কি এন্ডোথেলিয়াম এখন কি করবে এখন এই যে মনোসাইট যখন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল করতেছে করার পরে একটু মনোযোগ দাও এই মনোসাইট আসলে কি করবে এই ভিতরে আসলে কে আছে আমাদের এই ভিতরে অংশে আমাদের আসলে কে আছে অখণ্ডায়িত নিউক্লিয়াস এটা আমাদের ভিতরে আসলে কে আছে লিম্পোসাইট আছে লিম্পো সাইট একটু মনোযোগ দাও লিম্পোসাইট কী করবে এটার মধ্যে দিয়ে এন্ডোথেলিয়াল গ্যাপ দিয়ে আসলে কী করবে আসবে এন্ডোথেলিয়াল তো লিম্পোসাইট আসবে কারণ মনোসাইট এই দিক দিয়ে এই যে মনোসাইট আছে সে এই দিক দিয়ে যে টিসুরগুলোর মধ্যে মনোসাইট আসলে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং করতেছে তাহলে এই পাশে আসলে কে আছে মনোসাইট মনোসাইটের মধ্যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল আছে তার মানে সে কী করছে দৌড়ছে ধরে ধরে বোঝাচ্ছে যে আমি যে অ্যান্টিজেনকে দৌড়ছি এটা বডির মধ্যে কিনা আছে মানে বডির কোনো কিছু অ্যান্টিজেন কিনা সে প্রকট আছে তখন লিম্পু সাইডে আসার চেকিং করতেছে যে চেকিং করে দেখতেছে যে আসলে বডির মধ্যে কিনা বাদে বলছে যে না এটা বডির মধ্যে না এটা অন্য একটা আসলে কি অংশ তখন সে কী করতেছে এই যে লিম্পু সাইড কী করতেছে এই যে লিম্পু সাইড অনেক হাজার হাজার লিম্পু সাইড আসবে এই এক একটা লিম্পু সাইড চিন্তা করো এই যে এক একটা লিম্পু সাইড এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে আমি সবুজখালে দিচ্ছি মানে কী সৃষ্টি করবে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে এইটার বিরুদ্ধে আসা আর একটা অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে এটার বিরুদ্ধে আসা আর একটা অ্যান্টিবডি সৃষ্টি এটার বিরুদ্ধে আর একটা অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে এটার বিরুদ্ধে আর একটা সব হচ্ছে আসলে কে সৃষ্টি করতেছে আমাদের লিম্পোসাইট এখন চিন্তা করো লিম্পোসাইট এখন কথা হচ্ছে লিম্পোসাইট হয়তো দুই প্রকার আছে কে সৃষ্টি করবে সেটা দেখাচ্ছে এইটার বিরুদ্ধে আসা আসার আর একটা আসলে কী করতেছে ইয়াদ সৃষ্টি করছে এটার বিরুদ্ধে সব ঘটতেছে কোথায় সেলের মধ্যে মানে একটা সেলুলার ফেসের মধ্যে রক্তনী তাকে বের হয়ে আসছে সব ঘটতেছে এই জায়গায় এই যে ঘটল বুঝলেন এই যে আসলো আর এটাও আসে আসলে হাজার হাজার লিম্পোসাইট আসলে এদেরকে আসলে কী করতেছে আক্রমণ করতেছে তা আক্রমণ করার ফলে যে প্রত্যেকটা যে অ্যান্টিজেন আছে যে অ্যান্টিজেনটা তার নিজের না প্রত্যেকটা অ্যান্টিজেনকে মারবে সে কি লিম্পোসাইট এবং লিম্পোসাইটের মধ্যে দেখো দুইটা অংশ আমরা পড়ছিলাম একটা হচ্ছে বি লিম্পোসাইট বি লিম্পোসাইট লিম্পো সাইট আর একটা ছিল টি লিম্পোসাইট একটু মনোযোগ দাও লিম্পো সাইট যখনই আমাদের বি লিম্পোসাইট মানে বনমেরু যে লিম্পোসাইটটা ছিল এই বনমেরু কি করবে এই যে টি লিম্পোসাইটটা যেটা টাইমাসে গেছে এ কি করবে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে এ কী করবে অ্যান্টিবডি এই যে সবুজখারি যেটা সৃষ্টি হয়েছে 
লিম্পোসাইট থেকে যে সবুজ ফেলে সৃষ্টি করছে এটা আসলে কে সৃষ্টি করছে আমাদের টি লিম্পোসাইট এটা কে সৃষ্টি করছে টি লিম্পোসাইট এটা কে সৃষ্টি করছে টি লিম্পোসাইট এটা কি হচ্ছে টি লিম্পোসাইট এ টি লিম্পোসাইট টি লিম্পোসাইট আসলে কি করতেছে সৃষ্টি করতেছে এটা যে টি সিম্পোলেট এই টি লিম্পোসাইট আসলে কি করলো সৃষ্টি করলো যখন টি লিম্পোসাইট সৃষ্টি করলো তাহলে স্যার বি লিম্পোসাইটের কাজ কি বি লিম্পোসাইট কাজ হচ্ছে আরেকটা কি কাজ বি লিম্পোসাইটে করবে কি এই যে অ্যান্টিবডি যে সৃষ্টি করছে এই অ্যান্টিবডিরকে এই যে অ্যান্টিজেনটাকে কুড়িং করবে কি করবে কুড়িং করবে মানে এই অ্যান্টিজেনের মধ্যে যে তত্ত্বগুলো আছে তত্ত্বগুলো নিবে কে নিবে বিলিম্পোসাইট এই বিলিম্পোসাইট আসলে কি কুড়িং করবে তখন আমরা বিলিম্পোসাইট কুড়িং করবে লিম্পোসাইট দুইটা একসাথে কাজ করে বিলিম্পোসাইট কুড়িং করবে কুড়িং করার ফলে আসলে আলটিমেটলি আসলে হবে কি কুড়িং মানে হচ্ছে তার যে অ্যান্টিজেনের যে প্রোটিনটা আছে প্রোটিনটার মতো তার মধ্যে দেখবে কী কী প্রোটিন আছে এই প্রোটিনটাকে আসলে সে তত্ত্ব আকার গ্রহণ করবে এই যে কুড়িং করবে এ সে তত্ত্ব আকারে আসলে কী রাখবে সঞ্চয় করে রাখবে তত্ত্ব আকারে সঞ্চয় করে রাখবে যখন এই তত্ত্ব আকারে সঞ্চয় করে রাখলো এই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াটা যখন আবার বডি সেলের মধ্যে ডুববে তখন আর এত বড় মেকানিজম হবে না নিউট্রোফিল মোনোসাইটাইস তারপর লিম্পোসাইট এত বড় মেকানিজম না তখন আসলে কি হবে এই যে তত্ত্ব আকারে রাখছে রাখার ফলে এই বিম্বুগুলো নিজের মধ্যে কুড়িং তত্ত্ব রাখছে তখনই যখন আমাদের ওই ভাইরাসটা আবার নতুন ডুববে তখন সাথে সাথে আসলে কি করে দেবে ধ্বংস করে দেবে ধ্বংস করে দেবে তাহলে আমরা কি কি বুঝলাম এই জিনিসটার মধ্যে জিনিসটা বুঝলাম যে আমাদের মনোসাইট ছিল অ্যান্টিজেন প্যাডেন্সিং সেল অ্যান্টিজেন প্যাডেন্টিং সেল সে কী করবে ধরে প্রত্যেকটা রক্তের কাছাকাছি আসলে কী করবে নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়ার পর বলবে যে ভাই আমি নিয়ে আসছি এটা তোমার অ্যান্টিজেন কিনা বডির অ্যান্টিজেন কিনা বডির অ্যান্টিজেন কিনা সবাই বলবে যে না আমি এটা এটা আমার অ্যান্টিজেন না এটা কোনো আমার উপকারই না তখনই লিম্পোসাইট কী হবে অ্যান্টিজেন সেল প্রাকে আসবে আয়সা কী করবে এই প্রত্যেকটা অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে কে সৃষ্টি করবে টি লিম্পোসাইটটা টাইম আসটা আর বোন মেরু লিম্পোসাইটটা আসলে কী করবে এই যে অ্যান্টিজেনটা আছে সেটাকে কুড়িং করবে কুড়িং করে তার তত্ত্ব আকারে তার মধ্যে আসলে কী রাখবে সঞ্চয় করবে এই সঞ্চয় করার পরে ভালো করে চিন্তা করো এই সঞ্চয় করার পরে পূর্ববর্তীতে ওই ভাইরাস ব্যক্তিটা যখন আমরা নতুন করে ডুববে তখন এই তত্ত্বটা দ্বারা এই তত্ত্বটা দ্বারা সরাসরি বলবে কাকে সিগন্যাল দিবে টি লিম্পোসাইটকে যে তোমার যে অ্যান্টিবডি যে সৃষ্টি হয়েছিল এটাকে আবার ওইটাকে ধ্বংস করে দাও তখন আর এত বড় মেকানিজমটা হবে না এই জন্যে আমাদের যদি একবার সিকেন্ড পক্স হয় বা বসন্ত যদি হয় পুনরায় আবার বসন্ত হয় না কেন কারণ বিলিম্বু সাইডটা স্মৃতিতে রেখে দেয় স্মৃতিতে রেখে দেয় এবং এই বিলিম্বু সাইডের মধ্যে আসলে কী কী থাকে তার মধ্যে এন্টিজেনটা সিগন্যাল হিসেবে আসলে কী থাকে যাক কীরকম এন্টিজেন যেরকম এন্টিজেন টিলিম্বু সাইড আসলে সৃষ্টি করে দিয়েছে পরবর্তীতে আবার যখন এই ভাইরাসটা ঢুকে তখন এই অ্যান্টিবডিটার প্রথমে আক্রমণ করে ফেলায় আর এত বেশি নিউট্রোফিল মনোসাইট এত বেশি ফাংশান করায় না এত দূরে যায় না বুঝতে পারছো কি না এই হচ্ছে টোটাল মেকানিজম টিলিম্পু সাইড এবং বিলিম্পু সাইডের মধ্যে তা বিলিম্পু সাইডটা আসলে কী করলাম সে আসলে কী করবে এই যে তার এটা একটা স্মৃতিতে রাখবে তত্ত্ব হিসাবে কুডিং হিসেবে রাখবে তত্ত্ব আকারে সঞ্চয় করে তারপর আসলে কী করবে ধ্বংস করে দিবে বুঝছো কিনা ধ্বংস করে দিবে এবং টিলিম্পু সাইটে হচ্ছে যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো আসছে এগুলো যাতে ধ্বংসহিত না হইতে পারে ধ্বংস যাতে করে দিতে পারে এই জন্য সে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে তাহলে টিলিম্পু সাইটের বেসিক ম্যানা হচ্ছে সে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে বিলিম্পু সাইটে হচ্ছে আসলে কী হবে তত্ত্বটা আসলে কী করবে শনাক্ত করবে এবং ভালো করে চিন্তা করো এখন আমরা এই যে এতগুলো তত্ত্ব পড়লাম একটু তোমরা তুলো তোলার পরে আমরা যে টিলিম্পু সাইট বিলিম্পু সাইটের আমরা আসলে মাজুদুল ইসলাম স্বপ্ন আসসালাম রকম স্যার হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম এখন আমরা যে আসবে তাহলে এই যে অংশটা যে অ্যান্টিবডি যে অ্যান্টিজেনটা আছে এটাকে আমরা আসলে কী করব তারা আসলে এই যে ফাংশানটা দেখার চেষ্টা করব আমাদের মেন কথা হচ্ছে লিম্পু সাইটের যে ফাংশান বা কাজ এটা দেখে আমরা আসলে মনে রাখতে পারি কিনা এখন এত মেখানিজম পড়ার পরে তোলো এই পর্যন্ত এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা বা বুঝছো কিনা এই যে টি লিম্পো সাইটে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা বুঝছো কিনা বলো বা কারোর মধ্যে কোনো কোয়েশন আছে কিনা এটা যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে যখন তোমরা মানে ওই বই পড়তে যাবা তখন বুঝবা যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট ছিল ওই যে আমাদের লিম্পো সাইটের কথাবার্তাটা এটা পরীক্ষা হলে এতটুকু আসলে লেখলি হবে আমরা লিম্পো সাইট এখন ফাংশন দেখবো তো লম্পো সাইটের প্রথম প্রকার বেদ দেখলাম কোথায় সবচেয়ে বেশি লিম্পো সাইট দেখলাম এবং দ্বিতীয় বৃহৎ শ্বেত রক্ত কণিকা এখন হচ্ছে লিম্পো সাইটের ফাংশান তোলো এই পর্যন্ত তোলো এরপর আমরা হ্যাপারিন বেসোফিল দেখে আসলে শেষ করবো তোলো কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা স্যার বসছি অনেক ভালো বোঝান অনেক ভালো
এই যে মেকানিজম যেটা বললাম এটা সহ তোমরা পরীক্ষা হলে খাতায় লেখবা হি ওকে ওকে মুছে দিলাম পরবর্তী অংশটা আসো যে কার কোন কোশ্চেন থাকলে করতে পারো পরবর্তী অংশ এখন যখন আমরা আসলে কি করব ফাংশন করব একটু মনোযোগ দাও আমরা ফাংশন অফ লিম্পোসাইট ফাংশন অফ কি লিম্পোসাইট আমরা আসলে প্রথম চিন্তা করব লিম্পোসাইট তখন যখন আমরা ফাংশন অফ লিম্পোসাইট পড়ব তখন প্রথম যে ওটা পড়ব যে যে বলবো যে টি লিম্পোসাইট কি বলবো টি লিম্পোসাইট টি লিম্পোসাইট ইহা দেখো মনোসাইটে মনোসাইটে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের বিরুদ্ধে যা যা পড়ছে এটা খালি লেখবো সেলের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে সৃষ্টি করে এবং আসলে কি করে অ্যান্টিজেনকে আসলে কি করে ধ্বংস করে চিন্তা করে খুব সহজ তাহলে যদি বলা হয় যে অ্যান্টিবডি কে সৃষ্টি করে তাস করে আনসার দিবে আসলে কে টিলিম্পোসাইট পরবর্তী অংশ আসো যে বিলিম্পোসাইট অ্যান্টিসি প্রেজেন্টিং সেলের অ্যান্টিজেনকে শনাক্ত করতে ও আসলে কি তত্ত্ব সংরক্ষিত করতে সংরক্ষিত করতে স্মৃতিতে রেখে দে রেখে দে এটা গেল আসলে কি টিলিম্পোসাইট আচ্ছা পরবর্তীতে আমাদের আসো বি লিম্পোসাইটের কথাবার্তা শেষ আমাদের টি লিম্পোসাইটের আসলে কি কথাবার্তা শেষ এখন পরবর্তীতে এতটুকু বসছে কিনা দুইটা কাজ এই যে একটু আগে যে দুইটা কাজ পড়লাম এই দুইটা কাজ এখন আর একটু কথাবার্তা আমাদের আছে এই যে এইটা নিয়ে আমাদের আসলে কি বলতে হবে বলতো আর কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের না আচ্ছা পরবর্তীতে কাজটা হচ্ছে এইটা দেখো এই যে টি লিম্পোসাইটটা টি লিম্পোসাইটটা আসলে করে কি দেখো টি লিম্পোসাইটটা আসলে করে কি সে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে অ্যান্টি বডি সৃষ্টি করে এখন টিলিউস লিম্পোসাইটটা যদি নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট অথবা বিকৃত যদি হয় নষ্ট হয়ে গেলে তো ভালো যদি বিকৃতি হয় তখন এই বিকৃতি হইলে দেখো টিলিম্পোসাইটটা কোনো ক্রমে যদি বিকৃতি হয় তার যদি কোনো ক্রমে মেকানিজমটা চেঞ্জ হয়ে যায় বিকৃতি মানে মিনস হচ্ছে মেকানিজম তার যদি কোনো ক্রমে মেকানিজম আসলে কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আসলে কি হবে বলো তো চিন্তা করো তাহলে টিলিম্পোসাইটটা কোনো ক্রমে যদি বিকৃতি বা লিম্পোসাইট হয়ে যায় তাহলে সে কি করবে সে আমাদের বডির সেলের যে অ্যান্টিজেন আছে না বডির এই যে দেখো বডির সেলের যে অ্যান্টিজেন আছে যেমন অ্যান্টিজেন কেন বডির সেলের অ্যান্টিজেন মানে কি আমাদের মাউথের মধ্যে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া আছে আমাদের অ্যানাসের মধ্যে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া আছে এগুলো আমাদের উপকারী ব্যাকটেরিয়া এগুলোর বিরুদ্ধে বডির সেলের যে অ্যান্টিজেন এইগুলোর বিরুদ্ধে সে কি তৈরি করবে অ্যান্টিবডি আসলে কি করবে সৃষ্টি করবে এই অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করার পরে যে ডিজিজটা আমরা আক্রান্ত হবো তখন এই ডিজিজটা বলবো ও টু ইমিনো ডিজিজ এ হচ্ছে এই হচ্ছে তোমাদের এই ফাংশন অফ লিম্পোসাইটের তিনটা ফাংশন এই তিনটা ফাংশন বলো যে অটো ইমিউনিটি ডিজিজটা বুঝছো কি না আর এই দুইটা বুঝছো কি না বলো এই দুইটা যদি বুঝে থাকো তাহলে আর কোনো দিন আমাদের এটা আসলে মুখস্থ করতে হবে না বলো কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে এটাকে ঘিরে বলো এই লেকচারটা পরে আর কোনো হয় মনে হয় না আর কোনো দিন আসলে এই ডাব্লিউ বিসি নিয়ে আসলে প্যাস লাগবে এবং ডাব্লিউ বিসি আরও খুব ডিটেলস পড়তে পারবা তোমরা আসলে যে ইমিউনো সিস্টেম যে তার ইমিউনি তন্ত্র একটা সাপ্পার আছে না ওটার মধ্যে যায় বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা দেখো আমাদের তিনটা ফাংশন বুঝছো কিনা ফাংশন অফ লিম্পোসাইট বুঝছো কিনা পরীক্ষা হলে লিম্পোসাইট আসলে এতটুকু ব্যাখ্যা দিলে না এবং তোমাদের বই যে স্যার বসছে আচ্ছা বলো সবাই বলো বুঝছো কিনা কারো কোনো কোশ্চেন আসতে থাকলে বলতে পারো যে এই কোশ্চেন থাকে বলো আমি আনসার দিব তাড়াতাড়ি কোশ্চেন থাকলে সব বলতে পারো কুইকলি তো কি বললাম লাস্টটা কি বললাম যে টি লিম্পোসাইটটা আসলে কি করে বেসিক্যালি অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে এই টি লিম্পোসাইটটা যদি বিকৃত হয় তাকে যদি বিকৃতি করানো হয় তার মেখানে যদি কোনোভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সে কি করবে বডির সেলে যে অ্যান্টিজেন আছে মানে বডির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিজেন আছে মানে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আছে কোথায় আছে আমাদের স্টোমাখের মধ্যে আছে আমাদের মাউথের মধ্যে আছে আমাদের অ্যানাসের স্থলে আছে এগুলো হচ্ছে পর ব্যাকটেরিয়া যেমন ইন্টেস্টাইন মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াটা থাকে না হচ্ছে ইকুলার ব্যাকটেরিয়া ওই ইকুলার ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেই তখন অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হবে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়ে যাবে তো আমি ইকুলার ব্যাকটেরিয়াটা লাজেন্টা নষ্ট করে দেবে যদি নষ্ট করে দেয় তাহলে আমাদের লাজেন্টেস্টেন যে মেখানিজমটা সেটা নষ্ট হয়ে যাবে 
তার মানে হচ্ছে তখন যে ডিজিজটা হবে সেটা অটো ইমিউনো ডিজিজ সেটা কি বলবো অটো ইমিউনো ডিজিজ এজন্য বলা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট আসলে কি করতে পারে অটো ইমিউনো ডিজিজ আসলে কি করতে আক্রান্ত করতে পারে ওকে লিম্ফোসাইট নিয়ে তোমাদের এতটুকুই তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ছিল আমি সবগুলো আসলে মানে বোঝানোর চেষ্টা করলাম পূর্ববর্তীতে আসো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো হ্যাঁ অথবা না আবার বুঝলেও বলো যে স্যার বুঝছি বলো বুঝছো কি না বলো তেইশ বেশে যারা আসো তারা বুঝছো কিনা বলো এই অংশটা বুঝছো কিনা ফাংশন অফ লিম্পোসাইট বলো বুঝছো কিনা এখন আর দুটো অংশে যাব মালিহিয়া মরিয়ম বুঝছি স্যার ওকে এখন যদি বুঝতে থাকো তাহলে আমাদের আর দুটো অংশ আছে একটা হচ্ছে ইউসোনোফিল আর একটা হচ্ছে বেসোফিল অল্প বেশি আর নাই আজকে আর বেশি লেকচার নাই কালকে লেকচারটা একটু লং হবে মানে শনিবারের লেকচারটা আগামী দিন শনিবার দিন তোমাদের প্রাইভেট শনিবার দিন আছে সোমবার দিন এবং বুধবার দিন স্যার আমি তো লেটে আসছি হ্যাঁ ইস্ত্রাচা নিত্রী বুঝছি স্যার জি স্যার বুঝছি ওকে গুড তোমাদের একটু জানাই দিবা যে বুঝছো কিনা আমি তো না হয়তো একটু এর মধ্যে থাকি দিদাদ্বন্দ্বের মধ্যে বুঝছো কি না এটা একটা হিসাব নিয়ে কাজ থাকে স্যার আমি একটু লেটে আসছি স্বপ্ন আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যদি লেটে আসতে থাকো তোমাদের ভিডিওটা দিয়ে দেওয়া হবে যদি আজকে একটা ডিলেট হয়ে যেতেও পারে আচ্ছা দেখো আমাদের পরবর্তী অংশে দেখো আমাদের পরবর্তীতে অংশ যেটা পড়ব বেসোফিল 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 এবং যারা এই এসিসি বেশ একুশ আসো তোমাদের জন্য সবাই আসলে লাইভে ফ্রি পাচ্ছে তাই সচরাচর আমি লাইভ নেই না কিন্তু এই যে ফ্রি পাচ্ছি এই জন্যই যে তোমাদের শেষ করতে হয়তো বা কষ্ট হয়ে যাবে এই জন্যে পড়াচ্ছি না হয় আসলে ওই এসিসি বেশ একুশ যদি না থাকতো তাদের শেষ করা যাবে না বিদায় আমি আসলে এই জায়গায় শেষ করে দিচ্ছি তোমাদের ওই যে টিসু টিসু তন্ত্র যে সাপ্পারটা ওইটাও আসলে ফ্রিতে দিয়ে দিব আর একটা আছে তোমাদের কী জানি বলে অনুজীব ও হ্যাঁ অনুজীব সাপ্পারটা আবার লাইভে আমরা করাবো বুঝছো পরবর্তী অংশ বেসোফিল বেসোফিলের যদি মেকানিজমটা বুঝতে চাও মানে ফাংশানগুলো যদি বুঝতে চাও বেসোফিল নিয়ে একটু মাথা কুল করে তোমাদের আসলে কী করতে হবে বুঝতে হবে দেখো আমাদের এটা ছিল আসলে কি দেখো এটা ছিল আমাদের একটা রক্তনালিকা দেখো রক্তনালিকা রক্তনালিকা তাহলে কি হয়েছিল আর এই পাশে ছিল আমাদের সেল এই পাশে আসলে কি ছিল সেল সেল ছিল সেলের মধ্যে একটু মনোযোগ দাও সেলের মধ্যে আসলে কি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করলো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করার ফলে এই স্ট্রাকচার এন্ডোথিলিয়াম ছিল এরকম এরকম এন্ডোথিলিয়াম ছিল দেখো এরকম এন্ডোথিলিয়াম ছিল এই জায়গায় এরকম ছিল এরকম এন্ডোথিলিয়াম ছিল প্রথম থেকে আসো এরকম এন্ডোথিলিয়াম ছিল একটা মেকানিজম বললে সব সোজা এটা এরকম এন্ডোপাস ছিল ছিল এখন চিন্তা করো এটার মধ্যে কি হচ্ছে এটার মধ্যে আসলে কি আছিল আমাদের ইতে হচ্ছে ইউসুনিফিল ছিল এটার মধ্যে বেসোফিল ছিল এটার মধ্যে আসলে নিউটোফিল ছিল এমতে হচ্ছে মোনোসাইট ছিল ইউসুনোফিল বেসোফিল মোনোসাইট আর কি ছিল আমাদের লিম্পোসাইট ছিল দেখো যখনই এটার মধ্যে একটা ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়া আসছে আসার পরে আমাদের আসলে প্রথম যেটা আসছিল সেটা হচ্ছে নিউটোফিল আসছে পূর্ববর্তী নিউটোফিল কাকে নিয়ে আসছে মোনোসাইটকে নিয়ে আসছে তার এটা হচ্ছে ফার্স্টে আসছে এটা আসলে সেকেন্ডে আসছে এরপরে আসলে কে আসছে লিম্পোসাইট আসলে কী হচ্ছে আসছে আসার ফলে বেসিক্যালি আসলে কী হয়েছে বলতো তার যে যে এন্ডোথিলিয়ামটা ছিল এটার এন্ডোথিলিয়ামটা আসলে কীরকম হয়েছে এটা যদি আমাদের রক্তনালী হয় একটু মনোযোগ দাও এটা যদি রক্তনালী হয় তার এন্ডোথিলিয়ামটা আসলে কী হয়েছে এই যে ফাঁকা হয়ে গেছে ফাঁকা হয়ে গেছে এখন এই জায়গায় ফাঁকা যদি হয়ে যায় এই প্রাসে তো প্রচুর ব্লাড আছে ব্লাড আছে ব্লাড কি করতে চাবে বলতো এই ফাঁকা স্থানে সে জমাট বাঁধতে চাবে এই ব্লাড এই ফাঁকা স্থানে জমাট বাঁধতে চাবে একটু মনোযোগ দাও ব্লাড এই ফাঁকা স্থানে জমা ক্লটিং করতে চাবে ক্লটিং মিনি হচ্ছে আসলে জমাট বাঁধতে চাবে এই জায়গায় ব্লাড জমাট পড়তে থাকে এখন ব্লাড তো আসলে জমাট বাঁধা যাবে না ব্লাডকে জমাট বাঁধা আসলে কি করবে না যাওয়া যাবে না এখন ব্লাড যদি জমাত পেতে চায় তাহলে তো আবার এই এন্ডো তিনি ফাঁকা স্থান দিয়ে বের হইতে পারবে না এখন যদি ব্লাড সে জমাট বাঁধতে চায় এখন এন্ডো তিনি ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয়ে গেছে যদি জমাট পাতে তাকে সে প্রতিহিত করতে চায় তাহলে কাউকে না কাউকে আসলে কী কার কাজ করতে হবে সেটা কোনো না কোনো রক্ত কণিকা কাজ করবে সেটা প্যাটালেট কি বলছিলাম মিষ্টি কাউন আছে ঠিক আছে মানে কি করছে প্লেটালেট বেসিক্যালি হচ্ছে এই যে প্লেটালেট প্লেটালেট তো সে মেকানিজমটার মধ্যে হেল্প করবে তাছাড়াও আর একটা রক্ত কণিকাও হেল্প করবে ডাবলু বিসে হেল্প করবে কে হেল্প করবে সেটা হচ্ছে আসলে কোনটা বেসোফিল তখন কি করবে এই যে যখনই ক্লোটিং করতে চাবে তখন আমাদের যে কণিকাটা আসবে এই এন্ডোথিলাম ফাঁকা স্থানে সেটা কে আসবে এই বেসোফিল আসবে তো বেসোফিল আইসার সে দুইটা অংশ করতে চাবে বেসোফিল আইসার দুইটা অংশ করবে এক হচ্ছে এই যে জমাট পাতটা ছিল তার বিরুদ্ধে আসলে কি করবে কিছু ধরনের আমাদের কি করবে হ্যাঁ কেমিক্যাল কী করবে বেসোফিল আইসা কেমিক
তো হেপারিন দ্বারা আসলে কি হবে যে ব্লাডটা ক্লটিং হইতে চাইছিল মানে যেটা জমন পাততে চাইছিল হেপারিন প্রভাবে সেটা আবার আলাদা হয়ে যাবে আলাদা হয়ে যাবে কে আলাদা হয়ে যাবে কে আলাদা হয়ে যাবে বলতো বেসিক্যালি এই যে হ্যাপারিন বেসোথিল কি করবে একটা হ্যাপারিন রাসায়নিক পদার্থকরণ করবে এটা দ্বারা ব্লাড যে জমন বাদ দিতে চাইছিল এলো তিলো ফাঁকা স্থানে কারণ জমন বেঁধে ফেলতে এই প্রোটিন ফ্যাক্টর আসতে পারবে না তাছাড়া আরেকটা ম্যাকানিজম ঘটে যাবে যে এটার মধ্য দিয়ে যে কোনো ধরনের আসলে আমাদের এও যাইতে পারতেছে না তার মানে হচ্ছে আসলে কি মানে রক্ত চলাচল করতে পারবে না জমা দিতে রক্ত চলাচল করতে পারবে না তার মানে এন্ডোথিলিয়াম ফাঁকা স্থানে রক্ত যাতে জমন বাদে না পায় তখন বেসোফিল কি করে হ্যাপারিন কন করে হ্যাপারিন দ্বারা প্রথম মানে প্রাথমিক অবস্থায় এই হ্যাফারিন দ্বারা এই আমাদের এন্ডোথেলিয়ামে এই এন্ডোথেলিয়ামের যে রক্ত এন্ডোথেলিয়ামের যে রক্ত এটা আসলে কি করতে জমাট বাঁধতে আসলে কি করে প্রতিত করে প্রতিত করে এবং চিন্তা করো আরেকটা কাজ করে সেকেন্ড যে কাজটা করে এটা আরেকটা কাজ করে সেকেন্ড কি কাজটা করে বেসিক্যালি চিন্তা করো হ্যাপারিন তো সে নিঃসরণ করলই যদি এই যে এত পরিমাণে রক্ত কণিকার হাজার হাজার রক্ত কণিকা একটা না আমি এক দুইটা করে দেখাচ্ছি হাজার হাজার রক্ত কণিকা আসতেছে তার মানে এই যে রক্ত কণিকা গুলো আসলে আলটিমেটলি আসলে যে সংকুচিত হয়ে গেছে সবগুলো রক্ত কণিকা সব মাস্কিন এন্ডোথিলিয়াম ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয়ে গেছে সব এন্ডোথিলিয়ামের মাস্কিন আসলে কী সৃষ্টি হয়ে গেছে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয়ে গেছে তো সবগুলোর মাস্কিনে যখন ফাঁকা স্থানটা সৃষ্টি হয়ে গেছে এই ফাঁকা স্থানটা আবার তো তার যে যখন আসলে বাইরাস ব্যক্তিটা ধ্বংস হয়ে যাবে আবার তো ফাঁকা স্থানটা পূরণ করতে হবে আবার এই দুইটাকে একসাথে সংকুচিত প্রসারিত করতে হবে সংকুচিত করতে হবে প্রসারিত করতে হবে প্রসারিত কেন করতে হবে যখন আসলে যে বের হওয়ার জন্য এই মাস্কিনের ফাঁকা স্থানটাকে প্রসারিত করতে হবে সংকুচিত কেন করতে হবে যখন তার ফাংশনটা শেষ হয়ে যায় বাইরাস ব্যক্তিটাকে তখন ধ্বংস করে ফেলায় তখন এটাকে সংকুচিত হয়ে এন্ডোথিলিয়াম যে স্ট্রাকচারটা যেরকম ছিল এই স্ট্রাকচারটা আসলে কী করতে হবে থাকতে হবে এরকম স্ট্রাকচারে থাকতে হবে তখন আসলে কী করতেছে সেকেন্ড কাজটা বেসোফিল করণ করতেছে আসলে কি দেখো বেসোফিল আরেকটা জিনিস আসলে করণ করতেছে একটা করণ করছে হচ্ছে হ্যাপারিন হ্যাপারিন মূলত আসলে কী কাজটা করে বলো তো মূলত মূলত কী করে রক্ত জমার পাতে আর একটা করণ করেছে না হচ্ছে হিস্টামিন কি করণ করে হিস্টামিন একের সাথে দুইটা করণ করে হিস্টামিন তো হিস্টামিন দ্বারা আসলে কী করে এই হিস্টামিন দ্বারা এন্ডোথেলিয়ামের যে ওয়ালটা ছিল এন্ডো তেলিয়াম যে প্রাচীর্য ছিল এই প্রাচীর্য আসলে কী করতে সাহায্য করে সংকুচিত এবং প্রসারিত করতে সাহায্য করে প্রসারিত করতে আসলে কী করে সাহায্য করে কারণ যেটা এন্ডোথেলিয়াম নষ্ট প্রসারিত করতে আসলে কী করে সাহায্য করে এ হচ্ছে বেসোফিলের দুইটা ফাংশন সাহায্য করে তো বেসোফিল চাইলে আসলে কী বলতে চাকবা যে বেসোফিল হচ্ছে মূলত এন্ডোথেলিয়ামের প্রাচীরে রক্তকে জমন বাঁধা হাত থেকে প্রতিহিত করে কীভাবে প্রতিহিত করে হ্যাপারিন কন করে সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে যে এন্ডোথেলিয়ামটা যখন এই পাস দিয়ে আমাদের রক্ত কণিকা বের হচ্ছে তো এন্ডোথেলিয়ামটা আসলে কী হয়েছে প্রসারিত হয়ে গেছে মাছের ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয়েছে যখন বাইরাস বা ব্যক্তিটা ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আসলে কী হবে ওই ফাঁকা স্থানটা আবার পূর্ণ করতে হবে কারণ এন্ডোথেলিয়াম যেরকম ছিল সেরকমই থাকতে হবে যে উপরে যেরকম এরকম থাকতে হবে এই জন্যই সে বেসোফিল আরেকটা রাসায়নিক পদার্থকরণ করে নাম হচ্ছে হিস্টামিন ওই হিস্টামিন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা এন্ডোথেলিয়াম পাঁচের সংকুচিত এবং প্রসারিত করতে পারে যখন বেশি পরিমাণে প্রসারিত করতে পারে তখনও আমাদের হিস্টামিন করণ হয় যখন সংকুচিত করতে পারে তখন আসলে কী করণ হয় হিস্টামিন করণ হয় বুঝতে পারছো কি না বুঝছো কি না এই হচ্ছে দুইটা ফাংশন তা আমাদের এই ব্যাসোফিলের এই দুইটা ফাংশন নিয়ে আমাদের আসলে কথাবার্তা ছিল বুঝতে পারছো কি না এই দুইটা ফাংশন নিয়ে আমাদের আসলে কী ছিল ব্যাসোফিলের আসলে কী ছিল কথাবার্তা ছিল ওকে বুঝতে পারছো কি না এই দুইটা অংশ নিয়ে কী করছিল কথাবার্তা ছিল আর কারো কোশ্চেন আছে এই দুইটা ফাংশন এই একটা ফাংশন হ্যাপারিং করণ করে একটা হিস্টামিন করণ করে এখন আমরা লাস্টে যে অংশটা পড়বো সেটা হচ্ছে ইউসোনোফিল লাস্টে আমরা যে অংশটা পড়বো ইউসোনোফিল এটা বুঝছো কিনা তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও লাস্টে যে অংশটা ছিল সেটা হচ্ছে ইউসোনোফিল বলো তোমরা বুঝছো কিনা এটার মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা হা অথ পার্স বুঝছো কিনা फिल कथबार्ता चाहिएफिल मध्य अनेक संख्यक जो 
না স্যার কোশ্চেন নেই হ্যাঁ আচ্ছা এর অনেক সংকোচ যখন আসে আমাদের কি থাকে সেল থাকে তখন বলল তো আমাদের এই হাতের মধ্যে কোন সময় একটা ক্রিমিন লার্ভা ঢুকতে পারে না আমরা দুই ধরনের নিয়ে কথা বলবো ইউসোনিফিলতে দুই ধরনের কথা বলবো একটা হচ্ছে ক্রিমি লার্ভা থাকতে পারে একটা ক্রিমির আসলে কী লাগতে পারে লার্ভা থাকতে পারে আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে সেকেন্ড চন্তা কী করো আর একটা হচ্ছে হাইপার সেন্সিটিভিটি আমরা মেডিকেলে বসি হাইপার সেন্সিটিভিটি সেন্সিভিটি আর একটা হচ্ছে আমাদের আসলে ক্রিমি লার্ভা ক্রিমি লার্ভা এখন ক্রিমি লার্ভাগুলা যখন আমাদের এই সেলের মাঝখানে যাবে এই সেলের এই যে লার্ভা এই যে এরকম থাকবে এগুলাকে চিন্তা করো এই যে ক্রিমির যে লার্ভাগুলো আছে এগুলাকে সচরাচর নিউট্রোফিল মোনোসাইট ফেগোসাইটিস প্রক্রিয়া ধ্বংস করতে পারে না মানে এতই বড় তাকে তাকে ধ্বংস করতে পারে না একে ধ্বংস করার জন্য আমাদের লাগে হচ্ছে ইউসোনোফিল ইউসোনোফিলের স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম যে এটা হচ্ছে ইউসোনোফিল ধরো এটা হচ্ছে একটা ইউসোনোফিল ইউসিনোফিল এটা যদি একটা ইউসোনোফিল হয় এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের এরকম থাকে এরকম ধরনের আসলে বিরকম ধরনের আসলে কী থাকে অ্যান্টিজেন থাকে অ্যান্টিজেন থাকে বা আমরা এটাকে মেডিকেল ভাষায় বলি ফ্লাজেলা থাকে বিভিন্ন ধরনের ফ্লাজেলা থাকে চিন্তা করো ফ্লাজেলা থাকে এই ফ্লাজেলা দ্বারা সে এই যে ক্রিমির যে লার্ভা আছে না একে আসলে পেঁচাই ফেলায় দেখো ক্রিমির লার্ভাটাকে সে পেঁচাই দেবে কে প্লাস এ কলবে ইউসোনোফিলের ফ্লাজেলাগুলো ফ্লাজেলাগুলো ক্রিমির লার্ভাগুলোকে পেঁচাই দেবে পেঁচাই দেবে এই পেঁচাই দেবে পেঁচাই দিয়ে আলটিমেটলি নিজের সহ সে আসলে কী হয়ে যাবে নিজের সহ নিজের সহ পেঁচায় তারপর নিজের সহ আসলে কী হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্যই ভালো করে মনোযোগ দাও ইউসোনো ফিল্ডকে বলা হয় যে আমাদের বডির ভিতরে যত ধরনের আসলে ক্রিমি লার্ভা আছে সকল ধরনের যে ক্রিমি লার্ভার যে বিরুদ্ধে যে যে জিনিসটা ধ্বংস করে সেটা হচ্ছে কি ইউসোনো ফিল্ড আর একটা কথা ছিল যে ক্রিমি ধ্বংস করা হচ্ছে এটা আর একটা হচ্ছে হাইপার সেন্সিটিভিটি হাইপার সেন্সিটিভিটি একটা ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলতে চাচ্ছি একটা অটো ইমিউনো ডিজিজ বা আমরা ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলতে পারি ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলতে পারি এটা তোমাদের দরকার নাই তারপর একটু বলতেছি এইটা দরকার আছে যে ইমিউনিটি দরকার মানে হচ্ছে এ আমাদের যে অ্যালার্জি রিয়াকশান করে না অ্যালার্জি রিয়াকশানটা যে করে অ্যালার্জি যে রিয়াকশানটা করে এটাকে আসলে কে করে ইউসোনোফিল আসলে কি করে ধ্বংস করে ইউসিনোফিল ধ্বংস করে এই অ্যালার্জিকে ইউসোনোফিল আসলে কি করতে পারে ধ্বংস করতে পারে কিভাবে অ্যালার্জি রিয়াকশানটা হচ্ছে একটা ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বেসিক্যালি হচ্ছে এটা একটা অটো ইমিউনো ডিজিজ এটা জেনেটিক্যালি ডিজিজ অ্যালার্জিটা সেটা পিতা মাতা থেকে সন্তানের কাছে আসলে কি হইতে পারে ট্রান্সফার হইতে পারে তখন চিন্তা করো তো এই যে ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা অটো ইমিউনো ডিজিজটা এটা আসলে খার অংশ জানে বিকৃত টিলিপোসাইট আল্লাহ তালা দেখো মহৎ কত টিল বিকৃত টিলিম্পোসাইট এই বিকৃত টিলিম্পোসাইট যখন আসলে কি করতেছে সে তার যখন অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে ধ্বংস করতে পারতেছে না তখন বিকৃত টিলিম্পোসাইট ধ্বংস করার জন্য কে আছে ইউসোনোফিল আছে তার মানে অ্যালার্জিটা হচ্ছে একটা অটো ইমিনো ডিজোটার বা ইমিনোলজিক্যাল ডিজোটার এই জন্যই এটা কিসের পলে বিকৃত টিলিম্পোসাইট পলে এটা আসলে কি আসতে পারে আমাদের জন্মগতভাবে চলে আসতে পারে তাকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের আসলে কে আসে ইউসোনোফিল আল্লাহ তাল্লা ব্যাকআপের জন্য ব্যাকআপের জন্য কাকে রাখিয়ে দিচ্ছে ইউসোনোফিলকে রাখা যায় কোনো সময় যে টিলিম্পোসাইট সে যখন আসলে তার অসতাচরণ করে তার ম্যাকার যেন চেঞ্জ করে ফেলায় সে যদি আসলে মির্জাফের মতন আচরণ করে তখন আসলে আমাদের আসলে কী হয়ে যাবে ইউসোনোফিল তাকে আসলে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে এই জন্য ইউসোনোফিল দুইটা ফাংশান কী কী ফাংশান সে হচ্ছে তুমি লার্বাক আসলে সে কি করতে চাপে ধ্বংস করতে চাপে আর সেকেন্ড যে ফাংশনটা সেটা মূলত ইউসোনোফিল আসলে কি করবে আমাদের যে অ্যালার্জি রিয়াকশান আছে তার বিরুদ্ধে আসলে কি করতে চাবে ধ্বংস করতে চাপে বলো এতটুকুর মধ্যে কারো কোনো কুয়েশন আছে কিনা এতটুকুর মধ্যে কারো কোনো কুয়েশন আছে কিনা বলো এতটুকুর মধ্যে আমরা লাস্ট অল্প টপিকসটা আছে সেটা হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকার কাজ লাস্ট হচ্ছে আমরা এত সবগুলোই অংশ পড়লাম এখন যে অংশটা পড়ব সেটা হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকার কাজ বলো এতটুকুর মধ্যে কারো কোনো কুয়েশন আছে যে ইউসোনোফিল নিয়ে যে কথাবার্তা বললাম এটার মধ্যে আসলে বুঝছো কি না ইউসোনোফিল দুইটা ফাংশান সে কী করে আমাদের যে মনে হচ্ছে এটা আসলে কে আছে বলো তো ক্রিমি লার্বা জনক এগুলো ধ্বংস করতে পারে ফ্লাজালাম সৃষ্টির মাধ্যমে আর আমাদের যখন যত ইমিউনো ডিসঅর্ডার বা অ্যালার্জি রিয়াকশান যত আছে সবগুলো ইউসোনোফিল আসলে কী করতে পারে ধ্বংস করতে পারে বলতে পারো টিলিম পুসাইটির একটা ব্যাক আপ কে বলা হবে হচ্ছে আসলে কি তা ইউসোনোফিল ওকে বুঝছ আচ্ছা যদি বুঝে দেখো তাহলে দেখো আমাদের লাস্টের যে অংশটা একটু মনোযোগ দাও লাস্টের অংশটা পড়ার আগে মোটামুটি শেষ আমাদের এখন ফাংশান অ
দেখো ফাংশন অফ ডাব্লিউ বিসি তো এই ডাব্লিউ বিসি ফাংশনটা তো মুখস্ত করার দরকার নাই তো ফাংশন অফ ডাব্লিউ বিসি ফাংশন অফ ডাব্লিউ বিসি মানে আমরা ডাব্লিউ বিসির মধ্যে যতগুলো ফাংশন পড়ছি প্রথম পড়ছি নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট পরে পড়ছি লিম্পোসাইট পরে পড়ছে আসলে বেসোফিল এরপরে পড়ছে ইউসোনোফিল যতগুলো ফাংশন করছি সবগুলো ফাংশন লেখা দিলেই আমাদের ডাব্লিউ বিসির আসলে কী হয়ে যাবে ফাংশন আসতে থাকবে এবং প্রত্যেকটা আলাদাভাবে লিখতে পারো তোমরা ডাব্লিউ বিসি ফাংশনটাও যদি শুধুমাত্র ডাব্লিউ বিসি তিন নম্বরের কোয়েশন আছে তাহলে আসলে কী করতে পারো লিখতে পারো আমি এই ডাব্লিউ বিসি ফাংশন একটু বুঝাই দিচ্ছি এবং তোমাদের বইটা একটু বুঝাই দিচ্ছি এখন বেসিক্যালি একটু আসো আমাদের একটু সমসাময়িক নিয়ে কথাবার্তা বলি সমসাময়িকের কথাবার্তা হচ্ছে একটু দেখো যে ঢাকা কলেজের সাথে আমাদের নিউ মার্কেটের একটা আন্দোলন হয়েছে তো এই আন্দোলন নিয়ে সবে বলছে যে স্যার একটু কথা বলেন না এই বিষয়টা নিয়ে লাইবে আসা আমার হসপিটাল গ্রুপে একই কথাবার্তা লাইবে আসে আসলে কথা বলার দরকার ছিল এখন আমি এটা নিয়ে আসলে কথা বলতে মানে এটা আসলে একটা মানে হাস্যকর কাহিনী বেসিক্যালি আচ্ছা দেখো আমরা যখন ডাক্তার হচ্ছি এত বেশি পড়াশোনা করি ডাক্তারদের কাছে আসলে বলা হয় দেখো এম ভি বি এস আমি ঢাকা কলেজ নিয়ে আসলে কথা বলতেছি নিজের কষ্টটা একটু দূর করে দেখো এই জায়গায় এম বি বি এস বলা হয় ব্যাচেলার অফ মেডিসিন ব্যাচেলার অফ আসলে কি সার্জারি তার মানে হচ্ছে ব্যাচেলার অফ মেডিসিন ব্যাচেলার অফ সার্জারি সচরাচর যত ব্যাচেলার পাবা সবাই ধরো আসলে সেটা হইতে পারে কি হচ্ছে হ্যাঁ কলো কি বিক্রিতে ঠিক নিম্প সাইট হ্যাঁ হাইপার সেন্সির হচ্ছে বিক্রি ঠিক নিম্প আচ্ছা ওকে আমরা যে অংশ বলতে চাচ্ছিলাম যে এম বি বি এস মিনস হচ্ছে ব্যাচেলার অফ মেডিসিন ব্যাচেলার অফ আসলে কি সার্জারি তখন আসলে কি হচ্ছে এখন চিন্তা করো আমরা দুইটা ব্যাচেলার করলাম একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট যে পরিমাণে পড়াশোনা করে আর যে পরিমাণে কষ্ট করে আর যে পরিমাণে সজাগ করে যে পরিমাণে আইটেম দেয় যে পরিমাণে সে কার্ড পরীক্ষা দেয় যে পরিমাণে সে টার্ম পরীক্ষা দেয় যে পরিমাণে সে পরীক্ষা পরীক্ষা দেয় এমন কোনোতে প্রতিদিন তার পরীক্ষা এত পরিমাণে পরীক্ষা দেয় দেখো এই এম বি বি এসের স্টুডেন্টটা যখন সে ডক্টর হয় ডক্টর হওয়ার পরে সে হসপিটালে জব করে এই হসপিটালে জব করার পরে মানুষ আসলে কি করতেছে সে কোনো ক্রমে তো ওরা ভুল করেই ফেলছে সাপোজ ভুল করে ফেলছে অথবা ভুল না করেও তাকে মানে সিম্পল রুগী মারা যাচ্ছে রুগী মারা যাচ্ছে অন্য কারণে তাকে আসলে পিটানো হচ্ছে পিটানো হচ্ছে এ নিয়ে দেশ আসলে কোনো ধরনের মানে আন্দোলন করতেছে না এ নিয়ে দেশ কোনো কথাবার্তা বলতেছে না এ নিয়ে আমরা যখন লাইভে বলতে চাচ্ছি যে আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করাচ্ছে রুগীরা পিটাচ্ছে এই যে রুগীরা পিটাচ্ছে বল মনোযোগ দাও এগুলো সব সবার মনে একটাই কষ্ট সে জীবনে ডাক্তার হইতে পারে এই জন্যই রুগী কী করতেছে ডাক্তার কাছে কী পিট আছে কিন্তু একটা সময় বুঝতে চায় না যে এটা একটা নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশান মানুষ মারা যাবে এটাই স্বাভাবিক তারপর তারপর আমাদেরকে অসৎ আচরণ করা হচ্ছে আমাদেরকে পিটাচ্ছে আমরাকে রোহিঙ্গা ডাকানো হচ্ছে মানে কথা হচ্ছে আসলে কি এই যে এম বি বি এস শেষ করার পরে মানে এতটুকু মানসিক প্রেশার একজন মানুষ মানে একজন ডাক্তার থাকে ওই ডাক্তারগুলা আলটিমেটলি কী হচ্ছে বলতো যে সে হসপিটালে ভালো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে রুগী মারা যাবে স্বাভাবিক একটা ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশান তারপর তার জন্য রুগীকে আসলে কী করতেছে পিটাচ্ছে কারা পিটাচ্ছে নেতারা ধরো নেতা হইতে পারে সেটা ওই এই নেতা হইতে পারে এই পাতি নেতা হেই পাতি নেতা আসলে আসলে কী করে পিটাচ্ছে এখন দেখো ঢাকা কলেজের সাথে মারামারি লাগছে হচ্ছে নিউ মার্কেট দেখো আমার প্রথম কোয়েশনটা হচ্ছে নিউ মার্কেটের সাহস কিভাবে হয় মানে নিউ মার্কেটের সাহস কিভাবে হয় যে ঢাকা কলেজ সে তারা রাতে তারা রাস্তায় বের হয়েছে তারাও রাস্তায় বের হবে এটা সাহস কিভাবে হয় প্রথম কোয়েশন স্যার সাহসের কি জিনিসটা হ্যাঁ সাহস সাহস এই জায়গায় কথাবার্তা আছে কেন বলো তো একটা চিন্তা চিন্তা করো যখন একটা পেশেন্ট হসপিটালে আসে রক্ত দেওয়ার জন্য মেডিকেল স্টুডেন্টকে খুঁজাও হয় রক্ত দেওয়ার জন্য ওই তার ডাক্তারকে খুঁজ দেওয়া লাগে রক্ত দেওয়ার জন্য অমুককে আত্মীয় স্বজন তো দেয় যদি না পায় তাহলে খুঁজে যে মেডিকেল স্টুডেন্ট আছে কিনা চিন্তা করো ভালো ভালো বাসা আন্দোলনের জন্য এই স্টুডেন্টকে ঢাকা কলেজ বলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলে স্টুডেন্টকে তো ধরতে হয় কত একটা শিশু তারও ট্রিটমেন্টের জন্য দেখো আর কেউ নিয়ে যাচ্ছেন হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে আসলে কে একটা একটা স্টুডেন্ট বড় বড় যত আমাদের মানে যত বসে ক্রিয়েটিভাইটি যত বসে আন্দোলন সব করতেছে আমরা স্টুডেন্ট আমরা যখন একটা সৎ জিনিস নিয়ে আমরা আন্দোলন করতে চাচ্ছি তখন এরা আসলে আবার রাস্তায় নামতেছে এদের বিরুদ্ধে ঢাকা কলেজের বিরুদ্ধে রাস্তা নামতেছে এবং পুলিশ কী করতেছে এই ঢাকা কলেজের দিকে আসলে কী করে তাক করে আসলে কী করতেছে গুলি করতেছে মানে হাউ ইজ পসিবল মানে কিভাবে সেটা আসলে সম্ভব আর ওদের সাহস কিভাবে হয় দেখেন না এরা সাহস কিভাবে হবে বলতো এদের কী অধিকার রাখে রাস্তা নামার এরা হসপিটালে একটা পত শিশুকে কিনে নিয়ে একটি হসপিটালে যাচ্ছে কোনো দিন পত শিশু যখন আসলে সে
তো আমরা বেসিক্যালি বেসিক্যালি আমরা আসলে কি করি এই যে ঢাকা কলেজকে আমরা এই যে মানে আমরা সচাচ দোষারোপ করতে পারি তারা আসলে ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ কিন্তু চিন্তা করো তুমি যখন এই যে কালকে আবার নিউ মার্কেটে কি করতে যাবা মার্কেট করতে যাবা তুমি নিজে খাবার পরিচয় কর দিবা যখন তারা আসলে তোমার সাথে অস্ট্রেলাচরণ করতেছে তোমার সাথে যখন খারাপ আচরণ করতেছে তুমি নিজে খাবার পরিচয় দিবা তুমি হচ্ছে ঢাকা কলেজে স্টুডেন্ট ঢাকা কলেজের স্টুডেন্ট তারা বই পাবে কিন্তু দেখো তারা আসলে ন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা আসলে কাজ করতেছে তারপরও দেশ তাদের বিরুদ্ধে আসলে সজাগ না দেশ সেই অপরচুনিটি দিচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে বন্ধুকে থাক করা লাগতেছে এবং সেটা হচ্ছে ঢাকা কলেজ না প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই এই দিক থেকে আসলে আমরা কি করতে পারতেছি মানে একটা ধরো বলতেছি এবং যখন আসলে ফুল এখন ইন্টারে ভর্তি হতে চাইবে তখন আবার এটা নিয়ে ডিপ্রেশনে পড়ে যাবে যে কী জন্য যে ভর্তি হওয়ার পরে আবার একটু মানে চিন্তা ভাবনা করবে যে ঢাকা কলেজে তো আন্দোলন হয় এই হয় সেই হয় ধরো ভালো ভালো ম্যাজিস্ট্রেট ভালো ভালো ডাক্তার প্রচুর পরিমাণে ধরো দেশের রাজনীতিবিক সে কী বের হচ্ছে ঢাকা কলেজ থেকে বের হচ্ছে তো মেধাবীরা বের হচ্ছে অনেক বেশি মেধাবীরা বের হচ্ছে আমাদের মেধাবীকে প্রেস দিতে পারতেছি না তো সব মিলে কথাটা হচ্ছে এই যে তোমরা স্টুডেন্ট হচ্ছে তোমরা স্টুডেন্ট তো তোমাদের মধ্যে একটাই সেটা থাকবে হচ্ছে নেতি নে নেতিতে থাকবে নে নেতি নিয়ে তোমরা সামনে কী করবা আগাবা যত কষ্টে আসক যত বাধা আসক মানুষ মারতে আসলে মরণশীল তো মৃত্যু তো হবেই কিন্তু নের মধ্যে থেকে আসলে কী করবা মারা যাবা বুঝতে পারছো না অন্যায় প্রশ্রয় দিবা না সেটা যে হোক না কেন সেটা মামা চাচা যেই হোক না কেন কাকে অন্য কষ্ট দেবেন আর একটা কথা বলতে হয় সে কথাটা হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে দেখো একটা পাঁচ লাখ ধর দশ লাখ টাকাতে সামান্য যে মানে মেট্রিক পাশের পুলিশ ঢাকা কলেজের মানে স্টুডেন্টদেরকে আসলে গুলি করতেছে মানে হাস্যকর কাহিনী এই যে টোটাল ধর দশ লাখ টাকা দশ লাখ টাকাতে তুমি আসলে গুজ দিয়ে টাক চাকরি নিলা চাকরি দিল আবার দশ লাখ টাকাতে একটা ছেলে বিজনেস দিল একটা সামান্য একটা শপ দিল তাতে তিরিশ হাজার টাকা মাস শেষে কামাচ্ছে তখন এই দশ লাখ টাকা যে ছেলে একটা বিজনেস দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা যখন কামাচ্ছে তাকে আমরা আসলে কি বলতেছি আনসাকসেসফুল আর এই দশ লাখ টাকা গুজ দিয়ে একটা ছেলে যখন সরকারি চাকরি হয়েছে যখন সাকুস এই বাহিনীর চাকরি হয়েছে তখন আমরা বলতেছি সাকসেসফুল আচ্ছা ভালো তো ইসলাম জিনিসটা গুজ দেওয়া শুরুটাই করছো তুমি হারাম দেওয়া এই বাপ মা খুব আশা করতেছে যে কি আশা করতেছে যে এই ছেলে সন্তান থেকে আসলে কি করবে জীবনে কি করবে বলতো ইনকাম করবে মানে তার বাপ মা তাকে দেখবে কিন্তু সে সন্তান তখন বাপ মাকে দেখে না কেন দেখে না কারণ তার জীবনটা শুরু করছে আসলে কি দিয়ে করছে কেমতের দিন এটা হিসাব থেকে আসলে কি করতে হবে যেতে হবে আচ্ছা ওকে এতটুকু তোমাদের আসলে বলার ছিল যে তোমরা এই সচরাচর এই জিনিসটা নিয়ে আসলে কি থাকবো সজাগ থাকবা পূর্ববর্তীতে আসো আমরা যে জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাচ্ছিলাম যে ফাংশান অফ ডাব্লিউ তো ডাব্লিউ বিসি ফাংশান নিয়ে যদি আমরা আসলে কী করতে চাই মানে কাজ করতে চাই প্রথম আসলে তোমরা কি বলবা প্রথম চিন্তা করো যে প্রথম তোমাদের বই যে অংশটা দিচ্ছে যে নিউ টু ফিল দেখো নিউ টু ফিল ও মনোসাইট মনোসাইটটি আসলে কি করে এই যে ফেগোসাইট হচ্ছে প্রক্রিয়ায় জীবাণু আসলে কি করে ধ্বংস করে নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট দুইটা ফেগোসাইট ইস প্রক্রিয়া জীবনকে ধ্বংস করে এটা বুঝছো প্রথম তিন লেকচার বোঝাইছিলাম যে নিউট্রোফিল প্রথমে আসে তারপর মনোসাইট অ্যান্টিজি প্যাজেন্ট সেল হিসাবে আসা ফেগোসাইট ইস প্রক্রিয়া জীবনকে আসলে কী করে ধ্বংস করে এটা তো করে একজেক্টলি প্রথম দিনে আসলে কি ছিল আমাদের লেকচার ছিল বলো তো পূর্ববর্তী বলতে চাচ্ছে তোমাদের এই যে লিম্পোসাইটটা লিম্পোসাইট তো বিশেষ করে কোন লিম্পোসাইট বলো তো টি লিম্পোসাইটটা টি লিম্পোসাইট আসলে কী করে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে এখন এটা কি আর বলা লাগবে যে স্যার এটা একটু বোঝান বোঝানো লাগবে না আচ্ছা দেখো যে বিলিম্পু সাইডটা আসলে কী করে বেসিক্যালি বলো তো বিলিম্পু সাইডটা শনাক্ত করতে সহায়তা করে যে নতুন যে বাইরে আসলে শনাক্ত করতে তার আগে ঢুকছো কিনা শনাক্ত করতে সহায়তা করে তার স্মৃতিতে রেখে দেয় বলো তো দরকার আছে চার নম্বরে দেখো তো বেসুফিলের কথা দরকার আছে বেসুফিল যে হ্যাপারিন কি করে করে রক্ত জমাট পাতাকে প্রতিরোধ করে প্রতিরোধ যে করে এটা বলার আর দরকার আছে বলো তো দরকার আছে আর বলো তো আর আর কী আছে বেসুফিল্ডে এটা তো বুঝাইলামই আর একটা কী আছে বলো তো হ্যাপারিন আর একটা আসলে কী আছে একটু আগে পড়াইলাম না তোমাদের বেসুফিল্ডে আসলে কী করছে হ্যাপারিন নিঃসন করে নিঃসন করে রক্ত জমাট বাদে আসলে কী করতেছে প্রতিরোধ আসলে কী কি করতেছে আর একটা অংশ আসলে কী আছে যে হিস্টামিন যে হিস্টামিনটা আসলে কী করতেছে বলো তো হিস্টামিনটা আসলে কী করতেছে আমাদের যে এন্ডোথিলিয়াম কী আসলে ডায়াল আসলে হেল্প করতেছে ডায়ালাইসেন আসলে কী করতেছে মানে প্রসারিত করতে হেল্প করতেছে এন্ডোথিলিয়ামকে এটা বলার দরকার আছে বলো তো আর পাঁচ নম্বর যে ইউসুনি ফিল্ডটা আসলে কী করে বেসিক্যালি আসলে বলো তো দুইটা কাজ করে একটা হচ্ছে অ্যালার্জি রিয
আমাদের সকল ডাব্লু বিসি আসলে কি গোছানো ওঠা শেষ কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা বলো এটার মধ্যে কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা কারো কোনো কোয়েশন আছে বলো কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা এটা মানে কতটুকু যে ছিল দরকার ছিল মানে তোমাদের এই যে এই ডাকা কলেজ এইটা নিয়ে বলার দরকার খুব দরকার ছিল মানুষ আসলে সচরাচর মানে নেয় কথাগুলো আসলে বলতে চায় না কেন বলতে চায় না সেই জিনিসটা আসলে বুঝি না তো তোমরা আসলে করবা আর দেখো এটা আমাদের কোনো কোয়েশন আছে কিনা দেখো ডাব্লু বিসিটা এত সুন্দর করে তোমাদেরকে বুঝাইলাম যে আর বিসি এবং যে টপিকসটা শেষ হলো ডাব্লু বিসি টপিকসটা শেষ আমাদের প্লাজমা টপিকসটা শেষ এটা একটা লেকচার গেছে এটা সেকেন্ড লেকচারে গেছে এটা হচ্ছে থার্ড এবং ফোর্থ লেকচারে যা আসলে কি হয়েছে শেষ হচ্ছে তার মানে কালকে আমরা সবচেয়ে একটা বড় লেকচার পাবো সেই লেকচারটা হচ্ছে অর্থাৎ শনিবারে সেই লেকচারটা আমরা যেটা পাবো প্লেটেলাইটকে ঘিরে প্লেটেলাইটের প্রথম প্লেটেলাইট জিনিসটা আসলো কি এটা বোঝাবো এবং হচ্ছে ব্লাড ক্লটিংটা আসলে একসাথে বোঝাবো তো কালকের লেকচার হচ্ছে প্লেটেলাইট এবং ব্লাড ক্লটিং কোন দিন আমাদের শনিবারে রাত এগারোটা তাহলে তাহলে মোটামুটি আমাদের রক্ত টপিকসটা আসলে কি হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা বলো কারো এটার মধ্যে কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা এগুলো একটা আমরা খুব সুন্দর করে বোঝাই দিলাম বলো কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা বলো কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা আর কতটুকু যে মাস্টার ক্লাস হয়েছে এটার জন্য তোমাদের আসলে কি করতে হবে ওই তিনটা লেকচার চারটা লেকচার দেখতে হবে টানা যদি দেখতে পর আশা করি ওই আর বিসি প্লাজমা ডাব্লু বিসি কি নিয়ে এই পর্যন্ত যত ইউটিউব চ্যানেল আছে এ যত দেখতে পারো বাংলাদেশে দেখার পরে আমাকে জানাও যে স্যার এর চেয়ে ভালো বোঝাইছে কি না কেউ ভালো করে দেখতে পারবা যে এত বেশি আসলে টপিক্সগুলো মনে হইতে পারে তোমাদের গভীরে গেছি না প্রত্যেকটা টপিক্স লাইন টু লাইন বোঝানোর জন্য আমাদের ডিটেলস কোনো টপিক্স আমরা বাইরে যাইনি দেখো অত ফাংশান পাঁচটার জন্য আমরা সব জিনিস কিন্তু বোঝাই আসছি এখনও ফাংশান মুখস্ত করা লাগবে না ধীরে ধীরে তুমি নিজের মতো পরীক্ষা হলে আসলে কি করতে পারবা লেখতে পারবা বুঝে বুঝে তুমি আসলে কি করতে পারবা লেখতে পারবা বলো কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা এ বিষয়ে কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা বলো তাকলে আমাকে বলতে পারো কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা সাইন নাম্বার পয়েন্টের এয়ার দিয়ে কি বুঝাইছেন স্যার ও সাইন নাম্বার পয়েন্টের এয়ার এটা হচ্ছে অ্যালার্জি রিয়াকশান অ্যালার্জি রিয়াকশান অ্যালার্জি রিয়াকশান অ্যালার্জি রিয়াকশান আর কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা আচ্ছা অল দ্য বেস্ট সবাই ভালো দেখো খুদ আফেস